இது உங்கள் மூன் டிவி என்றென்றும் உங்களுக்காக வாழ்த்துக்கள் முன் செய்திகளுக்காக காயத்ரி ரத்னசாமி தலைப்புச் செய்திகள் நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டத்தை கண்டித்தும் வேளாண் துறை அதிகாரியின் தற்கொலையில் முழு விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தியும் திமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் திமுக தலைவர் கருணாநிதி அறிவிப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இலங்கை பயணத்திற்கு கண்டனம் தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்கத்தினர் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் கிரானைட் ஊழல் குறித்த விசாரணைக்கு தமிழக அரசு முட்டுக்கட்டை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டத்தை எதிர்த்தும் தமிழக வேளாண் துறை அதிகாரியின் தற்கொலையில் முழுமையான விசாரணை நடத்த கோரியும் திமுக சார்பில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என கருணாநிதி அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விவசாயிகளின் உரிமைகளை பறிக்கும் வகையிலும் பன்னாட்டு தொழிலதிபர்களுக்கு உதவிடும் நோக்கத்தோடும் நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டத்தை பாஜக அரசு கொண்டு வந்துள்ளதாகவும் இதற்கு பல்வேறு கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த போதிலும் மத்திய அரசு பிடிவாதமாக மக்களவையில் அவசர சட்டத்தை நிறைவேற்றியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் தமிழகத்தில் வேளாண் துறைக்கு பொறுப்பேற்றிருந்த அமைச்சர் ஒருவர் கொடுத்த நெருக்கடியின் காரணமாக தமிழக வேளாண் துறை அதிகாரி முத்து குமாரசாமி மன உளைச்சலில் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளதாகவும் இதையறிந்த அதிமுக அரசு அந்த அமைச்சரை உடனடியாக கட்சி பொறுப்பிலிருந்தும் அமைச்சரவையிலிருந்தும் விலக்கியிருப்பதாக கருணாநிதி தமது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய அரசு நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்ட திருத்தங்களை மாநிலங்களவையிலும் நிறைவேற்றிட முயற்சிப்பதை கண்டித்தும் தமிழக வேளாண் துறை அதிகாரியின் தற்கொலை விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தியும் திமுக சார்பில் வரும் இருபதாம் தேதி அனைத்து வருவாய் மாவட்டங்களிலும் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் எனவும் கருணாநிதி தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளாா் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இலங்கை பயணத்தை கண்டித்து தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்கத்தினர் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக இன்று இலங்கை சென்றுள்ளார் இதனிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இலங்கை பயணத்தை கண்டித்து தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்கத்தினர் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ் தேசிய அமைப்பின் தலைவர் தியாகு இலங்கை முள்ளிவாய்க்காலில் நடைபெற்ற இன அழிப்பிற்கு இதுவரையில் எந்தவித தீர்வும் ஏற்படாத நிலையில் இந்திய பிரதமரின் இலங்கை பயணம் கண்டனத்துக்குரியது என தெரிவித்தார் மேலும் ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமை மன்றத்தின் புலனாய்வு அறிக்கைக்கு அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியா இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகள் ஒத்துழைக்காததால் புலனாய்வு அறிக்கை மீதான விசாரணை ஒத்திப்போடப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் இலங்கையில் நடைபெற்ற இனப்படுகொலைக்கு பன்னாட்டு புலன் விசாரணை வேண்டும் என்றும் இதற்கு இந்தியா இலங்கை தடை போடக்கூடாது எனவும் தியாகு வலியுறுத்தினார் எங்களை பொறுத்தவரை மகிந்த ராஜபக்சேக்கும் மைத்ரிபால சிறிசேனாவுக்கும் எல்முனை அளவும் வேறுபாடு இல்லை இனப்படை கூட்டாளிகளான இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து தமிழ் மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதேபோல் மன்மோகன் சிங் அரசு இனக்கொலையை நிகழ்த்துவதற்கு உடந்தையாக இருந்தது மோடி அரசு இனக்கொலையை மறைப்பதற்கு உடந்தையாக இருக்கிறது தமிழர் வாழ்வில் ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் என்றால் இலங்கையை புறக்கணிக்கிற இயக்கத்தில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் தமிழக சட்டப்பேரவை இயற்றிய தீர்மானத்தின்படி இலங்கை மீது பொருளாதார தடை விதிக்க வேண்டும் இனக்கொலை புரிந்த போர் குற்றவாளிகள் கூண்டில் ஏற்றப்பட வேண்டும் அந்த நிலை பெறுகிற வரைக்கும் உலக தமிழர்களின் போராட்டம் தொடரும் சென்னை சைதாப்பேட்டை பணகள் மாளிகை முன்பு நடைபெற்ற இந்த முற்றுகை ஆர்ப்பாட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகள் தமிழ் அமைப்புகள் மற்றும் சிறுபான்மை அமைப்பை சார்ந்த ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் கிரானைட் ஊழல் குறித்த விசாரணைக்கு தமிழக அரசு முட்டுக்கட்டை போடுவதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளாா் 
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மதுரை மாவட்டத்தில் நடந்த கிரானைட் கொள்ளை தொடர்பாக சகாயம் தலைமையிலான குழு அதன் இடைக்கால அறிக்கையை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் விசாரணைக்கு அதிகாரி சகாயம் கோரிய அதிகாரியை அனுப்பாமல் தமிழக அரசு தாமதம் செய்ததாகவும் இதனால் விசாரணை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் விசாரணை குழுவின் செலவுக்காக அரசிடமிருந்து பணம் பெறுவதில் பல தடைகள் இருந்ததாகவும் இந்த ஊழல் தொடர்பாக முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பல தகவல்களை அதிகாரி சகாயம் கோரியிருந்ததாகவும் ஆனால் அவர்கள் இதுவரை அந்த தகவல்களை தரவில்லை எனவும் சகாயம் அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்ததாகவும் ராமதாஸ் அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் கிரானைட் கொள்ளையால் தமிழக அரசுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த மோசடிக்கு காரணமானவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுத்து அரசுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை அவர்களிடமிருந்து வசூலிக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும் எனவும் கிரானைட் ஊழல் விசாரணைக்கு தமிழக அரசு முட்டுக்கட்டை போடுவதை சென்னை உயர்நீதிமன்றமே கண்டித்துள்ளதால் முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உடனடியாக பதவி விலக்க வேண்டும் எனவும் ராமதாஸ் தனது அறிக்கையில் வலியுறுத்தியுள்ளார் பார்வையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு ஆசிரியர் வேலை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி சென்னையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர் இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்க பொதுச் செயலாளர் நம்புராஜன் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது பேசிய அவர் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று காத்திருக்கும் பார்வையற்ற பட்டதாரிகள் வேலை கேட்டு தொடர்ந்து போராடி வருவதை ஆதரிப்பதாகவும் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவுகளின்படி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பில் மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீட்டை தமிழக அரசு உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் பதிவு செய்து காத்திருக்கும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்திய நம்புராஜன் அண்டை மாநிலங்களைப் போல் நாற்பது சதவீதம் ஊனம் இருந்தாலே உதவித்தொகை வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார் வேலைவாய்ப்பு துறையில பதிந்திருக்கக்கூடிய பதிந்து காத்திருக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் ரொம்ப முன்னுரிமை பட்டியலில் பின்தங்கிய நிலைமையில வச்சிருக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதுல முதலாவதாக கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தியும் மாற்றுத்திறனாளி காது கேளாத வாய்ப்பு பேசாத மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு போக்குவரத்து படி அரசாங்கம் அனைவருக்கும் வழங்குவது போல ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க வலியுறுத்தியும் தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் வரி உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் சார்பில் சென்னையில் வரும் மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி முதல் காலவரையற்ற காத்திருக்கும் போராட்டத்தை துவக்குகிறோம் மாற்றுத்திறனாளிகளின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி சென்னையில் காலவரையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் இதில் தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பார்கள் என்றும் நம்புராஜன் அப்போது தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்திற்கு பார் கவுன்சில் அங்கீகாரம் வழங்கியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர் பார் கவுன்சிலை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வழக்கறிஞர் பிரபாகரன் தலைமையிலான தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்திற்கு இருமுறை பார் கவுன்சில் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்தது தற்போது பிரபாகரன் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலின் இணைத் தலைவராகவும் இருப்பதால் முறைகேடாக தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர் புகார் தெரிவித்தனர் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டதை கண்டித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அருகே உள்ள தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பிரபாகரனை கண்டித்தும் பார் கவுன்சிலை கண்டித்தும் கோஷங்கள் எழுப்பியவாறு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்க தலைவர் பால் கனகராஜ் இந்தியாவிலேயே அதிக உறுப்பினர்களை கொண்ட நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் பழமையான சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தை பிளவுபடுத்தும் விதமாக பார் கவுன்சில் செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர் சங்கத்திற்கு அங்கீகாரம் தொடர்பான போராட்டத்திலே நீதிமன்ற புறக்கணிப்பின்றி அறவழிகளை போராட வேண்டும் என்று நேற்று உண்ணாநிலை போராட்டம் மேற்கொண்டோம் இன்று பார் கவுன்சில் வாயில் அருகே எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் வகையிலும் போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்துகிறோம் என்று காட்டும் விதத்திலும் அவர்கள் இந்த அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டியும் அவர்களாகவே அதை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் இங்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியிருக்கிறோம் இந்த அங்கீகார விவகார பின்னணியில் முறைகேடு நடந்திருப்பதால் சிபிஐ விசாரணை தேவை என மேலும் அவர் வலியுறுத்தினார் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் இலங்கை அதிபர் சிறிசேனாவும் கூட்டு சேர்ந்து இனப்படுகொலை குற்றச்சாட்டிலிருந்து ராஜபக்சேவை காப்பாற்ற முயல்வதாக மனிதநேய மக்கள் கட்சி பொதுச் செயலாளர் ஜவஹருல்லா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் 
தஞ்சாவூர் ரயில் நிலையம் முன்பு ஈழத்தமிழர் இனப்படுகொலை விசாரணையின் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்த ஐநா சபையை கண்டித்து தமிழர் தேசிய முன்னணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மனிதநேய மக்கள் கட்சி பொதுச் செயலாளர் ஜவஹருல்லா கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது ஈழத்தில் ராஜபக்சே அதிபராக இருந்த காலகட்டத்தில் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதாகவும் இது தொடர்பாக சர்வதேச அளவில் அழுத்தங்கள் ஏற்பட்டு ஐநாவின் மனித உரிமை ஆணையம் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய நாளாக மார்ச் இருபத்தை தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது இதனை தாமதப்படுத்துவதற்கு பலரும் முயற்சி செய்வதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் சர்வதேச குறுக்கீடெல்லாம் இருக்க முடியாது என்று நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கே சென்றிருக்கக்கூடிய சூழலிலே அறிவித்திருக்கிறார் ராஜபக்சேவை காப்பாற்றுவதற்கு நரேந்திர மோடியும் ஸ்ரீசேனாவும் கூட்டு சேர்ந்து முயற்சி செய்கிறார்கள் நியாயம் ஜெயிக்க வேண்டும் நீதி கிடைக்க வேண்டும் ஐநா மன்றம் இதற்கு துணை போகக்கூடாது வருகின்ற மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி இலங்கை மீதான அந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ராஜபக்சேயும் அந்த இன அழிவிலே ஈடுபட்ட அத்துணை பேரும் உடனே நிறுத்தப்பட வேண்டும் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இந்திய பிரதமர் மோடி இலங்கை சென்றுள்ள நிலையில் இலங்கை அதிபர் சிறிசேனா இன்று அளித்த பேட்டியில் இனப்படுகொலை விசாரணையை தாங்களே நடத்திக் கொள்வோம் என கூறியுள்ளது நரேந்திர மோடியும் சிறிசேனாவும் கூட்டு சேர்ந்து ராஜபக்சேவை காப்பாற்ற முயலும் செயல் என குற்றம் சாட்டியுள்ள ஜவாஹருல்லா ஐநா சபை இதற்கு துணை போகக்கூடாது என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் எஸ்சி பிரிவுக்கான மாநில தலைமை அலுவலக திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் எஸ்சி பிரிவின் மாநில தலைமை அலுவலகம் சென்னையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் திறப்பு விழா சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மாநில தலைவருமான குமரி ஆனந்தன் எஸ்சி பிரிவின் புதிய தலைமை அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார் அண்ணல் அம்பேத்கர் உருவ படத்தை திருமகன் ஈவேரா திறந்து வைத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக எஸ்சி பிரிவின் மாநில தலைவர் செல்வ பெருந்தகை தமிழகம் முழுவதும் தலித் சமுதாயத்தினருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி உற்ற தோழனாகவும் பாதுகாப்பு அரணாகவும் செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் மேலும் அனைத்து கட்சிகள் மற்றும் இயக்கங்களில் உள்ள தலித் மக்களை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அணி திரட்டுவதே தனது லட்சியம் என செல்வ பெருந்தகை அப்போது தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழகம் முழுவதிலுமிருந்து எஸ்சி பிரிவின் மாவட்ட செயலாளர்கள் மாநில அமைப்பாளர்கள் மற்றும் ஏராளமான நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர் புதுக்கோட்டை நகர்மன்ற கூட்டத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மற்றும் கருணாநிதியின் புகைப்படங்களை மாட்டுவது தொடர்பாக அதிமுக திமுக உறுப்பினர்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதலால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது புதுக்கோட்டை நகராட்சியின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நகர மன்ற தலைவர் ராஜசேகரன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு வந்த திமுக உறுப்பினர்கள் பட்டை நாமம் போட்டுக்கொண்டு காதில் பூ சுற்றியவாறும் நகரமன்ற கூட்டத்திற்கு வந்தனர் பின்னர் நகரமன்ற அரங்கிற்குள் வந்த திமுக உறுப்பினர்கள் கருணாநிதியின் படத்தை மாட்டினர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் கோஷங்களை எழுப்பியதோடு அவரது படத்தை அகற்ற முயன்றனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த திமுக உறுப்பினர்கள் ஜெயலலிதா படத்தை கழட்ட முயன்றனர் இதனால் இருதரப்பினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது நகராட்சியில் நடைபெறும் ஊழல்களை கண்டித்து யாரையும் மதிக்காமல் தான் போன போக்கில் நடக்கின்ற நகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து சாக்கடைகள் பணிகள் தெளிவாக இல்லாமல் குடிநீர் பிரச்சனையை முழுமையாக தீக்காமல் மொத்தத்தில் புறநகர் பகுதியில் எந்த விதமான வேலைகளும் நடைபெறாமல் மொத்தத்தில் ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கு பட்டை நாமம் போடும் அதிமுக அரசு அதை சார்ந்த நகராட்சியை நாங்கள் கண்டித்து நாங்களும் மக்களுக்கு தெரிகிற வகையில் எங்கள் நெற்றிகளில் பட்டை நாமம் போட்டு நகராட்சிக்கு நகராட்சி கூட்டத்திற்கு உள்ள நகரமன்ற கூட்டத்தில் நிலவிய அமளிகளுக்கு இடையே தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டு சிறிது நேரத்திற்கு பின் நகரமன்ற கூட்டம் முடித்து வைக்கப்பட்டது கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலைகளை மேம்படுத்த தேவையான நிதியை மத்திய தொகுப்பிலிருந்து கேட்டுப் பெற வேண்டும் என திருவண்ணாமலை கரும்பு விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலையில் தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாய சங்கத்தின் மாநில குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இதனையடுத்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாய சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் ரவீந்திரன் 
தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தி நான்கு தனியார் சர்க்கரை ஆலைகள் கடந்த ஆண்டு கரும்பு விவசாயிகளிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்த கரும்புக்கு நிலுவைத் தொகை மற்றும் நடப்பு ஆண்டில் கரும்பு விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்த கரும்புக்கான மொத்த தொகை என எட்நூற்று கோடி ரூபாய் பாக்கி வைத்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினர் இந்த நிலுவைத் தொகையினை தமிழக அரசு தனியார் சர்க்கரை ஆலைகளிடமிருந்து பெற்றுத்தர சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் தமிழக அரசு சென்ற ஆண்டு அறிவித்த கொள்முதல் விலை கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு இரண்டாயிரத்து ஐம்பது ரூபாயை உயர்த்தாமல் இந்த ஆண்டும் அதே விலையை அறிவித்துள்ளது கரும்பு விவசாயிகளுக்கு பெரும் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும் கரும்பு விவசாயிகள் சங்க மாநில பொதுச் செயலாளர் தெரிவித்தார் இந்த நடப்பு பருவ ஆண்டுக்கு ஒரு டன் கரும்புக்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது என்று கடந்த ஆண்டு விளைவே மாநில அரசு அறிவித்தது இது கரும்பு விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது நீங்க எஸ் ஏபியிலேயே நூறு ரூபாய் குறைச்சிட்டீங்க ஆனா தனியார் சக்கர ஆலைகள் இந்த ஆண்டு மாநில அரசு அறிவித்த விலையை தர முடியாது என்று இந்த ஆண்டு மறுத்து ஒரு டன் கரும்புக்கு இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு தான் நாங்க தருவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதன் மேலையும் மாநில அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல இந்த ஆண்டு இதுவரைக்கும் அரவை விவசாயிகள்கிட்ட கொள்முதல் செய்த கரும்புக்கு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் சக்கர ஆலைகள் பாக்கி வைத்திருக்கிறாங்க ஆக சென்ற ஆண்டு பாக்கியும் இந்த ஆண்டு பாக்கியும் சேர்த்து எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வரவேண்டிய பணம் சக்கர ஆலைகள் தராமல் இழுத்தடித்துக் கொண்டிருக்கிற நிலையில் மாநில அரசு இந்த எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் கரும்பு பண பாக்கியை விவசாயிகளுக்கு பெற்றுத் தருவதற்கு சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாய சங்கம் வற்புறுத்தது மேலும் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு இடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பிரச்சார கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்றும் வரும் ஏப்ரல் மாதம் சென்னையில் கரும்பு விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்த இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அரியலூரில் அளவுக்கு அதிகமாக பாரம் ஏற்றிச் சென்ற எட்டு லாரிகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் அரியலூரில் சிமெண்ட் ஆலைகளுக்கு சுண்ணாம்புகள் ஏற்றிச் செல்லும் டிப்பர் லாரிகளால் அடிக்கடி விபத்துகள் நடைபெறுவதாக வந்த தகவலை அடுத்து துணை ஆட்சிய சந்திரசேகர சகாமுரி தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆலைகளுக்கு சொந்தமான சுண்ணாம்புகள் சுரங்கங்களில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது டிப்பர் லாரிகளில் சுண்ணாம்புகள் அதிக அளவில் ஏற்றிச் செல்லப்படுவது அதிவேகமாக லாரிகள் இயக்கப்படுவது சுரங்கங்களில் அனுமதி பெற்று லாரிகளில் பாரம் ஏற்றப்படுகிறதா என அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இந்நிலையில் அளவுக்கு அதிகமாக சுண்ணாம்புகள் ஏற்றிச் சென்ற எட்டு லாரிகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் பறிமுதல் செய்த லாரிகளை அதிகாரிகள் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனர் அதன் பிறகு அரியலூர் புறவழிச்சாலையில் உள்ள செந்துறை மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி பிரிவு சாலை திருச்சி மற்றும் பெரம்பலூர் பிரிவு சாலை ஆகிய இடங்களில் ராம்டான அமைக்கும் பணிகள் குறித்து துணை ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் Hasina Jewelers Dubai There is nothing more precious than you Papa ku odam besarilla enna aachu kala vali vandha marandu kutta seriya pochu ana kala vali vandha kala vali ku marandu kutta na seriya pochu ana enna vali vanduchu oru vyadhi ku marandu saapte innoru vyadhi varanuma illa no ini varadhu yunani maruthuvom yunani maruthuvanda noyum gunapadutho udalaiyum balapadutho yunani na rabani செய்திகள் தொடர்கின்றன சென்னை அருகே செம்மரக்கட்டை கடத்தப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க வந்த ஆந்திர போலீசார் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது 
ஆந்திராவில் இருந்து சம்மரக்கட்டைகள் கடத்தல் வழக்கில் தொடர்புடைய சிலரிடம் ஆந்திர காவல் உதவி ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட மூன்று காவலர்களும் விசாரணை மேற்கொள்வதற்காக செங்குன்றம் வந்துள்ளனர் இதனையடுத்து ஆந்திர போலீசார் விசாரணையின் போது துப்பாக்கியை காட்டி அங்கிருந்தவர்களை மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் ஆந்திர போலீசார் நான்கு பேர் மீதும் சரமாரியாக தாக்குதல் நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து ஆந்திர போலீசார் செங்குன்றம் காவல் நிலையத்தில் தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது புகார் அளித்தனர் இதனிடையே அத்துமீறி துப்பாக்கியுடன் வந்து அச்சுறுத்திய ஆந்திர காவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி பாடியநல்லூரை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் உள்ள பழங்கால ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாத்திடும் வகையில் ஓலைச்சுவடிகளை இணையதளம் மூலம் வெளியிடும் பணி இன்று தொடங்கியது தஞ்சாவூர் அரண்மனையில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற சரஸ்வதி நூலகம் தஞ்சையை ஆட்சி செய்த சரபூச்சி மன்னரால் தொடங்கப்பட்டதாகும் இந்நூலகத்தில் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் பழங்காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன மேலும் மருத்துவம் சமையல் கலை கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை ஓவியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களை கொண்ட நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ஓலைச்சுவடிகள் நானூறு ஆண்டுகளாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நூலகத்தில் உள்ள ஓலைச்சுவடிகளை அழியாமல் பாதுகாக்க உலகில் உள்ள அனைத்து அறிஞர்களும் எளிதில் அறிந்து கொள்ளும் வகையிலும் அரசு இதனை கணினி மயமாக்க திட்டமிட்டுள்ளது இதற்காக ஓலைச்சுவடிகளை ஸ்கேன் செய்யும் பணி இன்று துவங்கியது இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் சுபையன் தொடங்கி வைத்தார் இந்த டிஜிட்டைசேஷன் ப்ராசஸ் முடிந்த பின்னர் இதை வந்து ஒரு வெப்சைட் மூலமாகவே சரஸ்வதி மகால் வெப்சைட் மூலமாகவே இதை லிங்க் அப் செய்து அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் இந்த கண்டென்ட்டை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு அக்சஸ் கண்ட்ரோல் மட்டும் வச்சிருக்கோம் அதை பெற்றுக்கொண்டு அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் இதை படிக்கலாம் அவர்கள் இருந்த இடத்திலேயே மேலும் அடுத்த கட்டமாக இந்நூலகத்தில் உள்ள எழுபத்தைந்தாயிரம் நூல்களையும் இணையதளத்தில் வெளியிட உள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்பையன் தெரிவித்துள்ளார் குமரி மாவட்டம் முழுவதும் முந்திரி தட்டுப்பாடு என காரணம் கூறி தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வழங்க மறுப்பதாக கூறி முந்திரி ஆலைகள் முன்பு ஏராளமான தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள முந்திரி ஆலைகளில் பெண் தொழிலாளர்கள் உட்பட ஏராளமான தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர் தற்போது அரசு அறிவித்த ஊதிய உயர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போடும் விதமாக குறிப்பிட்ட ஆலை நிர்வாகங்கள் முந்திரியை போதுமான அளவு இருப்பு வைத்துவிட்டு முந்திரி தட்டுப்பாடு என பொய்யான காரணத்தை கூறி தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வழங்க மறுத்து வருவதாகவும் இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான பெண் தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்துள்ளதாகவும் தொழிலாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்நிலையில் முந்திரி ஆலை முன்பு தொழிலாளர்கள் இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசு அறிவித்த பஞ்சப்படியை முழுமையாக முழுமையாக வழங்கிட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தொழிலாளர்களை திசை திருப்புவதற்காக ஆலைகளை மூடி தொழிலாளர்களை பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஆலை நிர்வாகங்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இதை கண்டித்து பாரதிய மஸ்தூர் சங்க முந்திரி ஆலை தொழிலாளர் சங்கத்துடைய பிரிவு இந்த மாவட்டம் முழுக்க முறையாக வேலை நடக்காத முந்திரி ஆலைகளிலும் முழுமையாக பூட்டி கிடக்கும் முந்திரி ஆலைகள் முன்பும் இன்றைக்கு ஆர்ப்பாட்டம் தர்ணா போன்ற கண்டன நிகழ்ச்சிகளை நடத்திக் கொண்டு முந்திரி தட்டுப்பாடு என்ற பெயரில் வேலை வழங்காத ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட முந்திரி ஆலைகளின் வாயில் முன்பு வேலை வழங்க கோரி ஏராளமான தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஜெயங்கொண்டம் பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்ற கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசு பள்ளிகள் தனியார் கல்லூரிகள் பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட மக்கள் கூடும் பகுதிகளில் மீண்டும் டாஸ்மாக் கடைகள் துவங்கப்பட்டுள்ளதால் பள்ளி செல்லும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதாகவும் இதனை தடுக்க இப்பகுதியில் உள்ள அரசு மதுபான கடைகளை அகற்ற வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அதே போல அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் அலுவலகம் செல்கின்ற பாதையிலும் இன்றைக்கு நேஷனல் கல்லூரி செல்கின்ற பாதையில மைய பகுதியில அந்த அறுபத்தி மூணு பதிமூணு என்ற என்னுடைய மதுப்பான கடையை அரசு எந்தவித பலகையும் அறிவிப்பு பலகையும் விளம்பர பலகையும் வைக்காம அவங்க இருபத்தி நாட்களாக மறைமுகமாக அந்த கடையை திறந்து நடத்தி வராங்க அந்த கடையை மூட வேண்டும் என்று பலகைக்கு மக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறாங்க இதில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் திருச்சியில் பெண் கல்வியை வலியுறுத்தி நோபல் பரிசு பெற்ற பாகிஸ்தான் மாலாலாவின் முகவரை கணிந்து பள்ளி மாணவிகள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடத்தினர் 
பெண் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கவும் அவர்கள் கல்லூரி வரை கல்வி கற்று மற்ற நாடுகளுக்கு போட்டியாக தங்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் தொடர்ந்து பெண் கல்விக்காக போராடி வரும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த மாணவி மலாலாவின் முகவுரையை அணிந்து திருச்சி வாசவி வித்யாலயா பள்ளியில் மாணவிகளின் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடைபெற்றது வந்து நோபல் பரிசு வாங்கின ஒரு சிறுமி உலக அமைதிக்காக வாங்கியவர் அவர் வந்து தன்னோட கல்வியை வந்து போராடி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய கல்விக்காக மட்டும் இல்லாம உலகத்தில் உள்ள அத்தனை குழந்தைகளின் உரிமைக்காகவும் கல்விக்காகவும் தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டே வராரு அவரோட சேவை அர்ப்பணிப்பு மற்றும் அந்த தைரியம் துணிச்சல் அவற்றை ஆகியவற்றை எல்லாம் பாராட்டும் விதமாக போற்றும் விதமாக இன்னைக்கு நாங்க மலாலாவோட மாஸ்க கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பெண் குழந்தைகளுக்கு அணிவிச்சு அது மூலமா நாங்களும் மலாலா போன்ற ஒரு துணிச்சலை பெறுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட உறுதிமொழி எடுத்துட்டு இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான மாணவிகள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் வங்காளதேச அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் மூன்று விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி வங்காளதேச அணியுடன் மோதியது இதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பீல்டிங்கை தேர்வு செய்தது இதைத் தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்து வங்காளதேச அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவர்கள் முடிவில் ஏழு விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்தது அந்த அணி தரப்பில் முகமதுல்லா நூற்றி இருபத்தி எட்டு ரன்களும் சோமியா சர்கர் ஐம்பத்தோரு ரன்களும் எடுத்தனர் They will get to, and Mamadola, he's done it again. Back-to-back -back World Cup hundreds. What a fantastic week he's had. He is a superstar of this World Cup. Brilliant innings, Mamadola. Under extreme pressure. Both openers out early. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் ட்ரெண்ட் போல்ட் கோரி ஆண்டர்சன் கிரண்ட் எலியட் ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர் பின்னர் இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி அபாரமாக விளையாடி ரன்களை குவித்தது அந்த அணி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து ஓவர்களில் ஏழு விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்று தொன்னூறு ரன்கள் எடுத்தது இதன் மூலம் மூன்று விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அந்த அணி வெற்றி பெற்றது Brilliant one as well. That's number six in the career. But has it come at a better time in the past than any night? நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் கூப்தில் நூற்று ஐந்து ரன்களும் ராஸ் டெய்லர் ஐம்பத்தி ஆறு ரன்களும் எடுத்தனர் வங்காளதேச அணி தரப்பில் சாகிப் உல் ஹசன் நான்கு விக்கெட்டுகளையும் நாசிர் உசன் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் சிறப்பாக விளையாடி சதம் அடித்த நியூசிலாந்து அணியின் கூப்தில் ஆட்ட நாயகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி நான்கு ரூபாயாகவும் ஒரு பவுனிங் விலை பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று பனிரண்டு ரூபாயாகவும் விற்பனையானது ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை நுற்பத்தி ஏழு ரூபாய் தொன்னூறு காசுகளாகவும் ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை நுற்பத்தைந்தாயிரத்து நானூற்று இருபத்தைந்து ரூபாயாகவும் விற்பனையானது துபாயில் இன்று தங்கத்தின் விலை நிலவரம் வழங்குவோர் அல் ஹசீனா ஜுவல்லர்ஸ் துபாய் தேர் இஸ் நத்திங் மோர் பிரஷியஸ் தன் யூ இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு கிராமிற்கு நூற்று நுற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஐம்பது திருகங்களாக விற்பனையானது இது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டு ரூபாயாக விற்பனையானது இருபத்தி நான்கு கேரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு கிராமிற்கு நூற்று நாற்பது புள்ளி ஐம்பது திருகங்களாக விற்பனையானது இது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் இரண்டாயிரத்து நானூற்று இரண்டு ரூபாயாக விற்பனையானது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டத்தை கண்டித்தும் வேளாண் துறை அதிகாரியின் தற்கொலையில் முழு விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தியும் திமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் 
திமுக தலைவர் கருணாநிதி அறிவிப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இலங்கை பயணத்திற்கு கண்டனம் தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்கத்தினர் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் கிரானைட் ஊழல் குறித்த விசாரணைக்கு தமிழக அரசு முட்டுக்கட்டை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மூன் தொலைக்காட்சியின் ஒன்பது மணி செய்திகளை காண தவறாதீர்கள் வாழ்த்துக்கள்